அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த அரங்கில் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த பாரதியார் காலத்து சென்னைய நாம் ஒரு வலம் வரப்போகிறோம் இந்த வலம் வரப்போகிற நிகழ்ச்சிக்காக நீங்கள் வாழ்க்கையில் எங்கேயுமே பார்க்க முடியாத பல மூல ஆவணங்களையும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகிறீங்க அதை திரையிடுறதுக்காக ஒரு ஒத்திகைக்காக நேற்று என்னுடைய மூன்று முனைவர் பட்ட ஆய்வு மாணவர்கள் இங்கே வந்துட்டு போனாங்க இன்றைக்கு ஒருவர் அதை இயக்குவதற்காக வந்திருக்கிறார் இளங்கோன்னு பேர் அவர் சொன்னார் ஐயா எட்டாவது மாடியில் இருக்கிறோம் திரும்பி பார்த்தா அச்சமாக இருக்கு அது வெறும் கண்ணாடி தடுப்பு தான் இருக்கு அப்படின்னாரு எனக்கு ஒரு வகையில் இது பாரதியார் காலத்து சென்னைய நினைவுபடுத்துது முன்ன உங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது மகிழ்ச்சியாக நம்பிக்கையாக இருக்கு இன்னொரு பக்கம் அச்சமாக இருக்கு இப்படித்தான் பாரதியார் காலத்து சென்னையும் இருந்தது ரெண்டு பக்கமும் இருந்தது நல்லதும் இருந்தது அல்லதும் இருந்தது பாரதியார் காலம்னு சொல்கிறோம் புதுமை பித்தன் பாரதியார் காலம்னு சொல்கிறத விட பாரதியார் யுகம்னு சொல்லியிருக்கார் ரெண்டாயிரம் ஆண்டு தமிழ் வரலாற்றில் பாரதியார் காலம் என்று சொல்வதை விட பாரதியார் யுகம் என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு பெருமை படைத்த ஒரு பேராளுமை மகாகவி பாரதி மகாகவி பாரதியை பற்றி நூறு ஆண்டுக்கு பிறகு நினச்சி பார்க்கும்போது அவர் எழுதின ஒரு எழுத்து அருமையான எழுத்து நினைவுக்கு வருகிறது அவர் தம்பி மாதிரி கொண்டாடிய நேசிய நேசித்த பரலி சு நெல்லையப்பருக்கு ஒரு கடிதத்தை எழுதினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சில் எழுதினார் அந்த கடிதத்தில் என்ன எழுதினார் அப்படின்னா தம்பி தமிழ்நாடு வாழ்க என்று எழுது தமிழ்நாடு வாழ்க என்று எழுது தமிழ்நாட்டில் நோய்கள் தீர்க என்று எழுது தமிழ்நாட்டில் வீதிதோறும் தமிழ் பள்ளிக்கூடங்கள் மலிக என்று எழுது இதெல்லாம் எழுதிட்டு இன்னொரு வரி எழுதுறார் தமிழ்நாட்டில் ஒரே ஜாதிதான் உண்டு அதன் பெயர் தமிழ் ஜாதி என்று எழுதியிருக்கிறார் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த தமிழ்நாட தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு தமிழ்நாடுன்னு கொண்டாடின பாரதியாரை பற்றி இன்று சென்னையில் நின்று கொண்டு அந்த பாரதியார் வாழ்ந்த சென்னையில் நின்று கொண்டு இன்று பேசுவது மிகவும் பொருத்தம் என்று நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் என்றும் நான் நம்புகிறேன் இந்த பாரதியார் வாழ்ந்த காலம் இருக்கு இல்லையா அவரோட காலத்தில் தான் உலகத்தின் மாபெரும் மாறுதல்கள் எல்லாம் வந்து சேர்ந்தன மிகப்பெரிய துயரங்களையும் உலகம் அந்த காலத்தில் தான் சந்தித்தது முதல் உலக போர் அப்போது தான் நடந்தது மிக முக்கியமான விமான கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் தோற்றம் பெற்றன ஒரு பக்கம் விஞ்ஞானம் அந்த விஞ்ஞானத்தின் பெரு பேரான விமானம் உள்ளிட்ட எல்லாம் அப்போதுதான் தொலைபேசி வானொலி எல்லாமே உருவாக தொடங்கின ஒரு அறிவியல் சார்ந்த கண்டுபிடிப்புகள் இன்னொரு பக்கம் தத்துவ கேள்விகள் இப்படி உலகம் புதிய புதிய மாறுதல்களை எழுச்சிகளை கண்டுபிடிப்புகளை சந்தித்த காலம் பாரதியார் வாழ்ந்த காலம் நம்ம இன்னும் அதிகமான வளர்ச்சியோடு இருக்கும் எல்லார் கைகள்லையும் இப்போ கூட அடிக்குது இல்லையா 
என்னிடத்திலும் இருந்தும் அடிக்கிறதோ என்று ஐயத்தோடு இந்த அலைபேசியை பார்த்தேன் நொடிக்கு நூறு படங்கள் எடுத்து மகிழக்கூடிய காலம் இந்த காலம் ஆனால் பாரதியார் காலத்தில் பாரதியாருக்கு அதிகமாக புகைப்படம் எடுத்துக்கிறத வாய்ப்பு கிடைக்கல அவருக்கு ஆனால் புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்ளணுங்கிறதுல ரொம்ப ஆசை இருந்தது இதுக்கு முன்ன பாரதியார் புகைப்படம் அஞ்சு தான் கிடச்சிருந்தது ஐந்து புகைப்படம் தான் பாரதியார் புகைப்படம் கிடச்சிருந்தது மூன்று புகைப்படம் இந்த சென்னையில் அவர் வாழ்ந்த போது எடுக்கப்பட்டு இருக்கின்றன சென்னையில் பாரதியார் வாழ்ந்த காலத்தில் பாரதியார் மூன்று முறை தான் புகைப்படம் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றார் ஆனால் அதில் ஒன்றே ஒன்று தான் இதுக்கு முன்ன கிடச்சிருக்கு மூன்று புகைப்படம் சென்னையில் வாழ்ந்த போது எடுக்கப்பட்டிருந்த போது கூட ஒன்று தான் கிடைத்திருந்தது இன்னொன்ற நான் கண்டுபிடித்தேன் சென்னையில் வாழ்ந்த போது பாரதியார் எடுத்துக்கொண்ட ஒரு புகைப்படத்தை நான் தான் இனங்கண்டு வெளியிட்டேன் அந்த படத்தோட இளங்கோ அந்த படத்தோட நான் இந்த உரையை தொடங்கலாம் என்று கருதுகிறேன் பாரதியார் புதுச்சேரியில் பத்து ஆண்டுகள் வாழ்ந்து விட்டு முதல் முறையாக சென்னைக்கு வருகிறார் ஒரு பத்து ஆண்டு இடைவெளிக்கு பிறகு ஆங்கிலேய அரசின் கட்டுப்பாடுகள் கொஞ்சம் அவர் மீது இருந்தன ஐந்து கூட்டங்கள் பேசலாம் என்று சென்னைக்கு வந்த அவர் முடிவு செய்கிறார் அந்த முடிவோடு தான் புறப்பட்டு வருகிறார் அப்படி பேசுகிற ஒரு நிகழ்ச்சி உலக புகழ்பெற்ற நீதிபதி ஒருவரின் தலைமையில் அமைந்தது நீதிபதி சர் சுப்பிரமணியம் என்று அவருக்கு பெயர் அவர் எவ்வளவு பெரியவர் என்றால் ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்கு எதிராக ஆங்கிலேயர் ஆட்சியோடு தொடர்புடையவரான அமெரிக்க அதிபருக்கே ஒரு கடிதம் எழுதுகிற அளவுக்கு புகழ் பெற்றவர் அவர் அப்படி கடிதத்தை அவர் எழுதியதற்காக இங்கிலாந்தில் இருந்த மந்திரியிலிருந்து இந்தியாவை ஆளுகிற பிரதிநிதி வரை அவருக்கு கண்டனங்களை தெரிவித்தார்கள் நேரில் அழைத்து கண்டனத்தை கூறினார்கள் அப்படிப்பட்ட இந்திய அளவில் உலக அளவிலான ஒரு பேராளுமை நீதிபதி சுப்பிரமணிய ஐயர் அவர் தலைமையில் பாரதியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் பேசுகிறார் இது நான் கண்டுபிடித்து வெளிப்படுத்திய பாரதியின் சென்னையில் வாழ்ந்த போது பிற்காலத்தில் இறுதி காலத்தில் வாழ்ந்த போது எடுத்த புகைப்படம் இது அன்னி பெசன்ட் நடத்திய பத்திரிகையில் வெளிவந்தது இப்போ பாரதியார் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் புகைப்பட கலை புகைப்படம் எடுக்கிற தொழில் எல்லாம் வந்து விடுகிறது ஆனால் கூட அவருக்கு மொத்தமே ஆறு படங்கள் தான் எடுக்கப்பட்டு நமக்கு கிட அதில் ஐந்து தான் கிடைத்திருந்தது ஆறாவது படத்தை நான் கண்டுபிடித்து வெளியிட்டேன் நாம் இன்றைக்கு நொடிக்கு நூறு இரநூறு என்று எடுக்கிறோம் ஆனால் காலத்தை கடந்து எத்தனை நிற்க போகின்றன என்று தெரியாது பாரதியாரை வாழ்க்கை பந்து அடியது ஆனால் அவர் எடுத்துக்கொண்ட படங்கள் சில இன்றும் தமிழ் உலகம் அந்த படங்களை கொண்டாடுகின்றன அப்படிப்பட்ட பாரதியார் படத்தின் காட்சியிலிருந்து இந்த பயணத்தை தொடங்கலாம் பாரதியார் வாழ்ந்த காலத்தில் வெளிவந்த பத்திரிகை தமிழ் நாளிதழ் இதுதான் தமிழின் முதல் நாளிதழ் கண்ணால் காண்பதே பேர் இன்றைக்கு எத்தனை பத்திரிகைகளை பார்க்குறோம் தினமணி தினத்தந்தி தினமலர்னெல்லாம் தமிழில் முதன் முதல்ல வெளிவந்த தமிழ் நாளிதழ் இதுதான் சுதேசமித்திரன் பேர் சுதேசமித்திரன் பேர் இந்த பத்திரிகையில் தான் அவர் தன்னுடைய உதவி ஆசிரிய பணியோட சென்னை வாழ்க்கையை தொடங்குகிறார் இது சென்னையில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டில் சென்னைக்கு வந்து விடுகிறார் பாரதியார் சுதேசமித்திரனில் பணிய பணிபுரிய தொடங்கிய அந்த காலத்திலேயே 
இங்கே பெருவாரியாக பெண்கள் வந்திருக்கீங்க மகிழ்ச்சி பெண்கள் மேம்பாட்டுக்காகவே ஒரு பத்திரிகையை நடத்துகிறார் பாரதியார் சக்கரவர்த்தினின்னு பேர் மிக முக்கியமான படைப்புகளை பாடல்களை எல்லாம் இதில் படைத்திருக்கார் நினச்சி பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்கு ஐந்து அந்த காலத்திலேயே பெண்கள் மேம்பாட்டுக்காக பாரதியார் ஒரு பத்திரிகையை நடத்துகிறார் அடுத்து அவருடைய வரலாற்றிலும் தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றிலும் மிக முக்கியமான பத்திரிகை இந்தியா என்பது இந்த இந்தியா பத்திரிகையில் பாரதியார் ஒரு ஆசிரியர் நிலையில் இருந்து செயல்படுகிறார் இந்த இந்தியா பத்திரிகை தான் பாரதிதாசனுக்கு கூட மிகப்பெரிய எழுச்சியை தந்திருக்கிறது தமிழ்நாட்டு அரசியல் வரலாற்றில் கலை பண்பாட்டு வரலாற்றில் இந்த இந்தியா இதழுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இடம் உண்டு இது அவர் நடத்தின சென்னையிலிருந்து நடத்தின பத்திரிகை பாலபாரதான்னு பேர் பாலபாரதா ஆர் யங் இண்டியான்னு பேர் காந்தியடிகள் பிற்காலத்தில் யங் இண்டியா என்று ஒரு பத்திரிகை நடத்தினார் ஆனா இப்ப நான் சொல்பவை எல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு என்கிற காலம் இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்க காலம் இந்த தொடக்க காலத்துல பாரதியார் இந்த சென்னையிலிருந்து எவ்வளவு பெரிய வேலைகளை செய்திருக்கார் நினைச்சு பாருங்க தமிழின் முதல் நாளிதழ பணி ஒரு வார இதழுக்கு இந்தியா என்கிற பெயர் தாங்கிய இதழுக்கு ஆசிரியர் பெண்களுக்கான இதழுக்கு ஆசிரியர் சக்கரவர்த்தின் இதழுக்கு ஆசிரியர் ஆங்கில பாலபாரதா இதழுக்கு ஆசிரியர் இந்த சென்னையிலிருந்து இருபதாம் நூற்றாண்டு தமிழ் சமூகம் விழிப்பதற்கான விதைகளையெல்லாம் பாரதியார் தூவுகிறார் அப்படி பாரதியாரின் வாழ்க்கையும் இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கமும் இப்படி ஒரு எழுச்சியான ஒரு நிலையில் தொடங்குகிறது இந்த சென்னையில அவர் வந்து சேர்ந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்கு இறுதியில் வந்து சேர்கிறார் வந்த சில மாதங்களிலேயே ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடே விழித்து எழுகிற அளவுக்கு இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் தன்னை இணைத்துக் கொள்ளுகிறார் அர்ப்பணித்துக் கொள்ளுகிறார் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒரு கூடுதல் சிறப்பு மூத்தவர்கள் கணிசமாக இருந்தாலும் இளைஞர்கள் நிறைய இருக்கீங்க பொதுவாக இலக்கிய கூட்டங்களுக்கு இளைஞர்கள் வருவதில்லை என்று ஒரு கருத்து இருக்கு அது இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்தவரை கூட்டம் குறைவாக இருந்தாலும் இளைஞர்கள் மிகுதியாக இருப்பது உண்மையிலே நிறைவா இருக்கு பாரதியார் சென்னைக்கு வந்த தொடக்க காலத்திய சில மாதங்கள்லேயே நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச தமிழ்நாட்டுக்கே தெரிஞ்ச உலகத்துக்கே தெரிஞ்ச புகழ்பெற்ற மெரினா கடற்கரையில் நான் பணியாற்றுகிற சென்னை பல்கலைக்கழக மெரினா வளாகத்துக்கு எதிரில் உள்ள இடத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய மாணவர் கூட்டம் கூடுகிறது பெரிய கூட்டம் அந்த கூட்டத்தில் வங்கத்தை கர்சன் இரண்டாக பிரிப்பது என்று எடுத்த முடிவை ஒட்டு ஒட்டி இந்தியா முழுவதும் அலையடித்த அந்த முதல் கட்ட விடுதலை போராட்ட உணர்வின் வெளிப்பாடாக ஒரு மாபெரும் கூட்டம் நடக்கிறது சென்னையில் அது ஒரு புதிய வரலாற்றை படைக்கிறது அந்த வரலாற்றை படைத்ததில் பாரதிக்கு ஒரு பெரிய பங்கு அவர் வங்கமே வாழியே என்று ஒரு கவிதையை அங்கே முழங்குகிறார் பாடுகிறார் பாரதியாரோட ஒரு சிறப்பு என்னன்னா பாடல்களை நாம் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய பாடகர்கள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அவங்களெல்லாம் தோற்கடிக்கிற அளவுக்கு அழகாக உணர்வு பூர்வமாக பாடுகிற திறம் படைத்தவர் அப்படிப்பட்டவர் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் கூடிய சென்னை கடற்கரையில் இந்திய விடுதலை உணர்வு கொப்பளிக்கும் வரையில் வகையில் பாடுகிறார் அது மட்டுமில்ல அவரோட பாடல்களுக்கு மிகப்பெரிய வரவேற்பு சென்னையின் இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்க காலத்திலேயே ஏற்பட்டு விடுகிறது அவர் எழுதி வெளிவந்த கவிதைகள் பத்திரிகையில் வெளிவந்த கவிதைய அவங்க அவங்க சில சில அமைப்பு அச்சடிச்சு பொதுமக்களுக்கு விநியோகம் பண்றாங்க அப்படி எந்த கவிஞருக்கும் அல்ல நம்முடைய வரலாற்றில் ஒரு கவிஞருடைய கவிதை பத்திரிகையில் வெளிவந்து அதை ஆயிரக்கணக்கில் அச்சடித்து மக்களிடைய பரப்பினார்கள் என்று பெரிய வரலாறு நம் இடத்தில் இல்லை அதுவும் இருபதாம் நூற்றாண்டு தொடக்கத்திலேயே இந்த சென்னையில் நடந்தது என்பது இருபதாம் நூற்றாண்டின் ஒரு பெரிய வெளிச்சத்தை பரப்புகிற விடுதலை திசையில் வெளிச்சத்தை பரப்புகிற ஒரு நிகழ்வாக அமைந்தது அப்படி பிரம்ம சமாஜத்தை சேர்ந்தவர்கள் பாரதியாருடைய கவிதைகளை தனியாக அச்சிட்டு
மக்களிடையே வழங்குகிறார்கள் இப்படிப்பட்ட நிகழ்வெல்லாம் இந்த சென்னையில் பாரதி காலத்தில் நடக்கிறது பாரதியார் வஉ சிதம்பரனார் மண்டயம் சீனிவாசாச்சாரியார் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து சென்னை ஜனசங்கம் என்று ஒரு பெரிய அமைப்பை இங்கே உருவாக்குகிறார்கள் மிகப்பெரிய முயற்சிகளை எல்லாம் அதன் வாயிலாக இந்த சென்னை நகரத்தின் வாயிலாக தமிழ்நாடு முழுவதற்கும் கொண்டு சேர்க்கிறார்கள் அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று காந்தியடிகள் தென்னாப்பிரிக்காவிலே நிறவெறிக்கு எதிராக போராடுகிறார் அஹிம்சை என்கிற ஒரு புதிய ஆயுதத்தை கை கொள்ளுகிறார் சென்னையில் இருக்கிற பாரதியார் தன்னுடைய ஜனசங்க அமைப்பின் வாயிலாக அதற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறார் தீர்மானம் போடுகிறார் மிகப்பெரிய ஒரு உத்வேகத்தை காந்தியடிகளுக்கே இந்த சென்னையின் ஆதரவு தருகிறது அதுபோலவே வடக்கே மாபெரும் தலைவர்கள் திலகர் அரவிந்தர் விபின சந்திரபாலர் இப்படிப்பட்டவர்களெல்லாம் இந்திய அரசியல் வரலாற்றில் மிகப்பெரிய முன்னோடிகளாக விளங்குகிறார்கள் அதிலே ஒருவரான விபின சந்திர பாலரை சென்னைக்கு அழைத்து மிகப்பெரிய கூட்டங்களை பாரதியார் நடத்துகிறார் இருபதாம் நூற்றாண்டில் இந்த சென்னை ஒரு மாபெரும் விழிப்புக்கான எல்லாவற்றையும் எதிர்கொள்ளுகிறது அதன் மைய மைய ஆளுமையாக மகாகவி பாரதி விளங்குகிறார் விபின சந்திர பாலர் சிறைப்படுகிறார் விடுதலை பெறுகிறார் அதை கொண்டாட இந்த சென்னையிலே மிகப்பெரிய நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் பாரதி நடத்துகிறார் அப்படி இருபதாம் நூற்றாண்டின் விடுதலைக்கான விதைகளை இந்த சென்னையில் இருந்து கொண்டு தமிழகம் முழுவதும் வித்திட்ட ஒரு பெருமை மகாகவி பாரதிக்கு உண்டு அந்த காலத்தில் அவரோட கவிதைகள் எப்படியெல்லாம் பயன்பட்டிருக்குன்னா ஒருத்தர் ஒரு புத்தகம் போட்டா அந்த புத்தகத்துக்குள்ள பாரதியார் கவிதையை இடம்பெற செய்வது புகழ்பெற்ற வங்கத்தின் நாவல் புதினம் ஆனந்த மடம் பங்கிம் சந்திரர் எழுதியது அதை தமிழாக்கம் செய்தவர் அந்த மூல புதினத்தில் இல்லாத பாரதியார் கவிதையை உள்ளே சேர்த்து அந்த புதினத்தை மொழிபெயர்ப்பில் இணைத்து விட்டு அறிவிப்பு வெளியிட வெளியிடுகிறார் பாருங்கள் ஆனந்த மடம் என்னும் தேசபக்தி புகட்டும் சிறந்த நாவல் இதுல ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய பாரதியாருடைய இயற்றிய வந்தே மாதரம் இனிய மொழிபெயர்ப்பும் புதினத்துக்குள் இடம்பெற்று இருக்கிறது என்று அறிவிக்கிறார் அப்ப பாரதியார் கவிதைகள் விடுதலை உணர்வூட்டுகிற மிகப்பெரிய சாதனமாக இருப்பதை ஒரு நூலை ஒரு புதினத்தை மொழிபெயர்த்தவர் கூட பயன்படுத்துகிற அளவுக்கு விடுதலைக்கான மூல கனலை இந்த சென்னையில் இருந்து வெளிப்படுத்திய ஆளுமையாக பாரதி விளங்குகிறார் அந்த காலத்தில் ஒரு சுவையான நிகழ்ச்சி நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு ஒரு உலக புகழ்பெற்ற பத்திரிகை நிருபர் இந்தியாவுக்கு வருகிறார் சென்னைக்கு வருகிறார் அவர் பேர் நெவின் சன்னு பேர் ஹென்ரி நெவின் சன்னு பேர் அவரை எப்படி உலக அளவில் குறிப்பிடுறாங்கன்னா ஆங்கிலேயர்களின் காலை உணவு மேசைக்கு சுடச்சுட போர் செய்திகளை கொண்டு வந்து கொடுத்தவர் பரிமாறியவர்னு எழுதுகிறார்கள் ஆங்கிலேயர்களின் காலை உணவு மேசைக்கு சுடச்சுட போர் செய்திகளை கொண்டு வந்து பரிமாறியவர் என்று எழுதுகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட உலக புகழ்பெற்ற வெள்ளக்காரர் ஆங்கிலேயர் அவர் இந்தியாவுக்கு வருகிறார் இந்தியாவுக்கு வந்தவுடன் திலகரை சந்திக்கிறார் கோகலேவை சந்திக்கிறார் மாபெரும் இந்திய விடுதலை போராட்டத்தின் நாயகர்களை சந்திக்கிறார் அரவிந்தரை சந்திக்கிறார் தமிழ்நாட்டுக்கு வருகிறார் ஒரு வாரம் தங்குகிறார் அந்த காலத்திலேயே கன்னிமாரா ஹோட்டல் இருந்திருக்கு சென்னையில் ஒரு வாரம் தங்குகிறார் அந்த காலத்தில் இங்கே காஸ்மா பாலிட்டன் கிளப் என்று இன்றைக்கும் இருக்கிறது அன்றைக்கு மிகப்பெரிய நீதிபதிகள் வழக்கறிஞர்கள் பிரபலங்கள் எல்லாம் வந்து கூடக்கூடிய இடம் அங்கே ஒரு நாள் முழுவதும் அவர் சென்று எல்லோரோடும் கலந்து உரையாடி இருக்கிறார் வட சென்னையில் ஒரு பனைமர காட்டுக்கு நடுவில் ஒரு மனிதரை போய் அந்த நெவின்சன் சந்திக்கிறார் அவரை அந்த நெவின்சன் எழுதுகிறார் அவருடைய வார்த்தையில் 
அதன் தமிழ் ஆக்கம் ஒரு முதிய ஹிந்து என்று அவர் தான் பிற்காலத்தில் பார்ப்பனர் அல்லாத இயக்கத்துக்கே வித்திட்ட பி டி தியாகராயர் அவர் ஒரு சுதேசி பஞ்சாலை வைத்திருக்கிறார் பனைமர காட்டுக்கு நடுவில் அந்த பஞ்சாலையில் பி டி தியாகராயரை நெவின்சன் சந்திக்கிறார் புகழ்பெற்ற கபாலீஸ்வரர் கோயிலுக்கும் பார்த்தசாரதி கோயிலுக்கும் மயிலாப்பூருக்கும் திருவல்லிக்கேணிக்கும் போகிறார் இப்படி சென்னையே வலம் வருகிறார் அந்த காலத்தில் இருந்த ஹிந்து பத்திரிகை மெட்ராஸ் ஸ்டாண்டர்ட் பத்திரிகை போன்ற பத்திரிகைகளின் ஆசிரியர் குழுவினரோடு மிக நீண்ட கலந்துரையாடலை நிகழ்த்துகிறார் சென்னையில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய செய்தி மிக முக்கியமான சென்னையின் அடையாளத்தில் ஒன்று மகா ஜன சபை என்பது இன்றைக்கும் கூட அது வெறும் கட்டடமாக இருக்கிறது அங்கே அவர்கள் அளித்த ஒரு வரவேற்பை ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு சின்ன உரையை நிகழ்த்துகிறார் இவ்வளவையும் செய்தவர் அந்த தங்கியிருந்த ஏழு நாளைக்குள் ஒரு சென்னையில் மாபெரும் நிகழ்வு நடக்கிறது சென்னை கடற்கரையில் நடக்கிறது நான் முன்பே குறிப்பிட்ட இடத்தில் நடக்கிறது அங்கே மாலை நேரம் அவர் எழுதுகிறார் நான்காயிரம் ஐந்தாயிரம் பேர் கூடியிருந்தார்கள் என்று இந்திய விடுதலைக்காக லாலா லஜபத் ராய் நாடு கடத்தப்பட்டு மீண்டும் சில காலத்துக்குள் விடுதலை செய்யப்பட்ட நிலையில் அதை கொண்டாடுகிற ஒரு கூட்டம் நடக்கிறது அந்த கூட்டத்தில் ஒரு சின்ன பையன் ஒரு இளைஞன் சொல்லக்கூட முடியாது அவன் வந்தே மாதரம் பாடலின் தமிழ் வடிவ பாடலை பாடுகிறான் கூட்டம் ஆர்ப்பரிக்கிறது அந்த கூட்டத்திலே ஒருவர் மக்களிடையே மிகப்பெரிய உணர்ச்சியை ஊட்டுகிற பாடல்களை பாடுகிறார் லாலா லஜபத் ராய் நாடு கடத்தப்பட்டதை எண்ணி பாடப்பட்ட பாடலை பாடுகிறார் புகழ்பெற்ற ஆங்கிலேய அதிகாரிக்கும் இந்திய தேசபக்தனுக்கும் உரையாடலாக நடக்கிற பாடலை பாடுகிறார் கூட்டம் வீறு கொள்கிறது உணர்வு கொள்கிறது அப்படி பாடிய அந்த கவிஞனை அந்த ஹென்ரி நெவின்சன் என்கிற உலக புகழ்பெற்ற போர் செய்தியாளன் போர் நிருபர் எப்படி தெரியுமா எழுதுகிறார் தி பொயட் ஆஃப் மெட்ராஸ் என்று எழுதுகிறார் தி பொயட் ஆஃப் மெட்ராஸ் சென்னையின் கவிஞன் என்று எழுதுகிறார் ஒரு வாரம் வந்து தங்கிய உலகளாவிய ஒரு போர் செய்தியாளனை ஆங்கிலேயனை மொழி கடந்து அந்த கவிஞனின் கவிதையும் பாடும் திறமும் ஈர்க்கிறது அடுத்த சில மாதங்களில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் அவர் எழுதி வெளியிட்ட ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஸ்பிரிட் இன் நியூ இண்டியா என்கிற புத்தகத்தில் ஒரு இயலாக அந்த சென்னை கடற்கரையில் நடந்த நிகழ்ச்சியை எழுதுகிறார் அவர் அந்த கவிஞர் வேறு யாரும் இல்லை மகா கவி பாரதி ஒரு உலகளாவிய பத்திரிகை நிறுவனை சென்னைக்கு புதிதாக வந்த ஒருவனை ஈர்த்து அவனுடைய நூலிலே ஒரு அத்தியாயமாக எழுத வைக்கிற அளவுக்கு பாரதியின் கவிதை ஆவேசமும் கவிதையின் கருப்பொருளும் இருக்கிறது சென்னையிலே அடி நாள்கள் என்று சொல்லுவோம் இல்லையா இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலேயே விடுதலைக்கான விதையை தூவிய மாபெரும் கவிஞனாக அந்த ஹென்ரி நெவின்சன் உலகளாவிய தன்னுடைய நூலிலே பதிவு செய்திருக்கிறார் அந்த அந்த மாபெரும் கவிஞன் சென்னையில் இருந்து கொண்டு செய்த முயற்சிதான் தமிழகம் எங்கும் இந்திய விடுதலை உணர்வை கொண்டு போய் சேர்த்தது அலையடிக்க வைத்தது அது மட்டுமில்ல வெறும் விடுதலை உணர்ச்சியோடு மட்டும் சென்னையில் இருந்து கொண்டு பாரதி செயல்படவில்லை பாரதி சமுதாய சீர்திருத்தத்துக்கான விதைகளை எல்லாம் அவன் வந்து சேர்ந்த சில மாதங்களிலேயே சிந்திக்கவும் வெளிப்படுத்தவும் தொடங்கி விடுகிறான் இங்கே ஒரு காட்சியிலே ஆசார சீர்திருத்த சபை என்று இருக்கு ஆசார என்ற உடனே திகைத்து போய்விடாதீர்கள் பழைய ஆசாரங்களை எல்லாம் திருத்துகிற சபை அப்படின்னா என்ன சோசியல் ரிஃபார்ம் என்று அர்த்தம் இன்றைக்கு சமுதாய சீர்திருத்தம்னு சொல்றோம் இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு ஐந்தாம் ஆண்டிலேயே கல்கத்தாவுக்கு ஆசார சீர்திருத்த சபைக்கு செல்லுகிற 
சென்னையின் பிரதிநிதிகளில் ஒருவராக பாரதி செல்கிறார் அவர் மட்டுமில்ல சென்னையிலிருந்து இந்திய அளவில் சமுதாய சீர்திருத்தத்துக்காக செல்லுகிற ஒரு பெரிய அணியே இருந்திருக்கிறது சென்னை எவ்வளவு தூரம் இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலேயே விழிப்போடு இருக்கிறது இருந்திருக்கிறது என்பதை சிந்தித்து பாருங்கள் இன்னொரு பக்கம் திருநெல்வேலியில மிகப்பெரிய எழுச்சி வஉசி கைது செய்யப்படுகிறார் எண்ணிக்கை இல்லாதவர்கள் வதைக்கப்படுகிறார்கள் கொல்லப்படுகிறார்கள் அந்த நேரத்தில் யார் கை கொடுப்பது என்கிற நிலைமை பொருளாதார தேவையிலிருந்து வழக்கறிஞர் உதவியிலிருந்து எல்லாம் தேவை தேவைப்படுகிற சூழல் பாரதியார் சென்னையில் இருந்து கொண்டு ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டிலும் உள்ள தேசபக்தர்களை ஒருங்கிணைக்கிறார் இயக்குகிறார் திருநெல்வேலி கஷ்ட நிவர்த்தி நிதி என்று ஒரு நிதியை சேகரிக்கிறார் தான் பணிபுரிந்த பத்திரிகை தான் நடத்திய பத்திரிகைகளின் வாயிலாக மிக முக்கியமான அறிக்கையை எல்லாம் வெளியிடுகிறார் தமிழ்நாட்டின் முக்கியமானவர்கள் எல்லாம் பங்கேற்ற அறிக்கையை வெளியிட்டு பணம் திரட்டி வஉசியோடு சேர்ந்து கைது செய்யப்பட்டவர்களின் விடுதலைக்காக வழக்கு விசாரணைக்கு எதிர்கொள்வதற்காக உதவி செய்கிறார் இப்படி வந்து இந்திய விடுதலை போராட்டத்தின் தொடக்க கால வரலாற்றை சென்னையில் இருந்து கொண்டு மகாகவி பாரதி இயக்குகிறார் பங்கே பங்கேற்கிறார் மிகப்பெரிய பணிகளை எல்லாம் செய்கிறார் அதே நேரத்தில் பாரதி மட்டும் இல்லை பல பேர் அவர் கூட இங்கு செயல்படுகிறார்கள் ஆனால் அவருக்கே ஆசான் போல அவருக்கே முன்னோடியாக இருந்த ஒரு மாபெரும் மனிதர் உண்டு இன்றைக்கு வரலாறு மறந்து போய்விட்டது அவர் தான் தமிழின் முதல் இதழ முதல் நாளிதழை தொடங்கி நடத்தியவர் அதனுடைய ஆசிரியர் ஜி சுப்பிரமணிய ஐயர் பாரதியாரே எழுதுகிறார் தமிழ்நாட்டின் புதிய விடிப்புக்கு இந்த தமிழ்நாடுன்னு அழுத்தி அழுத்தி சொல்ல வேண்டியிருக்கு தமிழ்நாட்டின் புதிய விழிப்புக்கு ரெண்டு பேர் முக்கியமான ஆதி கர்த்தாக்கள் ஒருவர் ராமலிங்க அடிகள் இன்னொருவர் ஜி சுப்பிரமணிய ஐயர்னு எழுதுகிறார் பாரதியார் அந்த ஜி சுப்பிரமணிய ஐயர் தான் பாரதியாருக்கு முன்னோடி சக்கரை செட்டியார்னு ஒருத்தர் சென்னைக்கு மேயராக இருந்தவர் சுரேந்திரநாத் ஆர்யா என்று ஒருவர் வழக்கறிஞர் துரைசாமி ஐயர்னு ஒருவர் இப்படி பல பேர் இங்கே துடிப்புள்ள இளைஞர்கள் செயல்படுகிறார்கள் எப்பவுமே சென்னையில் ஒரு செயல் தொடங்கிச்சுன்னா தமிழ்நாடு முழுக்க போய் சேரும் அப்படி பாரதி அணியினர் எடுத்த முன் முன்முயற்சிகள் எல்லாம் தமிழகம் முழுவதும் இந்திய விடுதலை உணர்வை கொண்டு சேர்த்தது மறைமலையடிகள் தனித்தமிழ் இயக்கத்தின் தந்தை மறைமலையடிகள் கூட இந்திய விடுதலைக்காக கவிதை புனைந்திருக்கிறார் பாருங்க பிற்காலத்தில் அவர் மாறி போகிறார் அவருடைய கருத்து நிலைகளில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது ஆனால் பாரதியார் எழுதிய அதே காலகட்டத்தில் தனித்தமிழ் இயக்கத்தின் தந்தை மறைமலையடிகள் சுதேசிய முயற்சிகளை வழிமொழிந்து பாரதியார் பணி புரிந்த அதே இதழில் கவிதை படைத்திருக்கிறார் பாருங்கள் இப்படி ஒரு இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கம் சென்னையில் மலர்ந்தது அந்த காலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமை சென்னையில் இருந்தார் லட்சுமி நரசுன்னு பேர் அந்த லட்சுமி நரசுவும் சுதேசமித்திரன் நாளித ஆசிரியர் ஜி சுப்பிரமணிய ஐயரும் இணைஞ்சு நிறைய பேர் துணையோட ஒரு முக்கியமான திட்டத்தை செயல்படுத்துகிறார்கள் அது என்னன்னா தீபாவளி பண்டிகை வரும் பொழுது தெரு தெருவா வீதி வீதியா எல்லா ஊர்கள்லையும் உண்டியல் கொடுக்குறாங்க பணம் வசூலிக்கிறாங்க வசூலித்த பணத்தை வைத்து கொண்டு எல்லா அன்றைக்கு இருந்த எல்லா பிரிவை சேர்ந்த மக்களிலிருந்து துடிப்பான இளைஞர்களுக்கு பண உதவி செய்து வெளிநாடுகள் செல்ல வைத்து புதிய புதிய கை தொழில்களை புதிய புதிய தொழில்களை கற்றுக்கொண்டு வர வைத்து சென்னையிலே தொழில் நிறுவனங்களை அமைக்கிற புதிய தொழிற்சாலைகளை அமைக்கிற முயற்சிக்கு வித்திடுகிறார்கள் அந்த ஜி சுப்பிரமணியர் ஒரு கௌரவ காரியதரிசி செயலாளர் இன்னொரு கௌரவ காரியதரிசி லட்சுமி நரசு இந்த லட்சுமி நரசு யாருன்னு பிறகு சொல்றேன் இப்படி எல்லாம் இந்தியா முழுவதும் விழிப்பு அடைகிற வகையில் புதிய புதிய திட்டங்களை எல்லாம் இந்த சென்னை அறிமுகப்படுத்துகிறது சென்னை செயல்படுத்துகிறது சென்னையில் செயல்படுத்தப்பட்ட இந்த புதிய திட்டங்கள் எல்லாம் தமிழகம் முழுவதும் விரிவு பெறுகிறது அந்த காலகட்டத்தில் இந்திய விடுதலை பெண்ணுரிமை சமுதாய சீர்திருத்தம் இதற்காக 
மூன்று பேரை செயல்பட்டவங்கள்ல சென்னையிலிருந்து செயல்பட்டவங்கள நாம் முக்கியமாக நினைத்து பார்க்கலாம் ஒருவர் நாம் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறோமே இந்த காலத்தின் கதாநாயகர் பாரதி அதே காலத்தில் பாரதி மட்டுமல்ல இன்னும் சில கதாநாயகர்கள் இருந்தார்கள் அதில் ஒருவர் தான் லட்சுமி நரசு இன்னொருவர் அயோத்திதாசர் இன்னொருவர் சிங்காரவேலர் மீனவ சமூகத்திலிருந்து தோன்றி உலகளாவிய பொது உடைமை கொள்கைக்கு முதன் முதலில் முன்னோடியாக திகழ்ந்த பெருமைக்குரியவர் சிங்காரவேலர் அயோத்திதாசர் அறிமுகமே தேவையில்லை உருபைசா தமிழன் என்கிற இதழை நடத்தி பௌத்தம் தலித் மேம்பாடு இவற்றுக்காக வித்திட்ட முன்னோடி பெருமகன் இந்த லட்சுமி அரசு யார் அப்படின்னா சென்னையில் உள்ள பச்சையப்பன் கல்லூரியிலும் கிறிஸ்தவ கல்லூரியிலையும் பௌதிக இயல்பியல் பேராசிரியராக இருந்தவர் பிசிக்ஸ் ப்ரொஃபஸராக இருந்தவர் ஆங்கிலேய அரசின் பேராசிரியர்களை வியக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஆற்றல் படைத்தவர் அந்த லட்சுமி அரசு தான் தந்தை பெரியாருக்கு முன்னதாகவே இந்த மண்ணில் பகுத்தறிவு சமூக சீர்திருத்தம் ஆகியவற்றுக்கு விதை போட்ட பெருமகன்களில் ஒருவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்கு ஐந்து என்றால் நினைத்து பாருங்கள் அது மட்டுமில்ல அவருக்கு இன்னும் ஒரு பெரிய பரிமாணம் உண்டு அந்த காலகட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு பாரதியார் சென்னைக்கு வந்தது சில மாதங்களிலேயே அவர் பேசின இன்றைக்கு கிடைத்திருப்பதில் முதல் பேச்சு இதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னாங்கன்னா மாநில கல்லூரியில் பேசிய பேச்சுத்தான் பாரதியார் பேசிய முதல் பேச்சு மாணவர்கள் மத்தியில் பேசியதுதான் முதல் பேச்சு என்று சொன்னார்கள் நான் புதிதாக கண்டுபிடித்ததன் வாயிலாக அதற்கும் முன்னதாக சென்னைக்கு வந்த சில மாதங்களிலே மக்கள் மன்றத்தில் பாரதியார் பேசுகிறார் அந்த முதல் பேச்சு பெண்களின் மேம்பாட்டு குறித்த பேச்சு மாதரின் சுதந்திரங்கள் நினைச்சு பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்கு ஐந்துலலாம் எப்படி அப்படி சிந்திக்க முடியும் சென்னையில் இருந்து கொண்டு அப்படி சிந்தித்து தமிழகம் முழுவதற்கும் தமிழ் சய சமுதாயம் முழுவதற்கும் அவர் விரையை போடுகிறார் மாதர்களின் சுதந்திரங்கள் என்கிற தலைப்பில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிலேயே சென்னையிலிருந்து பாரதியார் பேசுகிறார் அடுத்த சில மாதங்களில் ஆங்கிலத்தில் ஒரு சொற்பொழிவு நிகழ்த்துகிறார் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சென்னையில் இருந்து கொண்டு பாரதியார் ஒரு ஆங்கில சொற்பொழிவை நிகழ்த்துகிறார் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை தாங்கினவர் நான் முன்பே சொன்னேனே அந்த மாபெரும் அறிஞர் லட்சுமி நரசு லட்சுமி நரசுவோட இடம் தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் எவ்வளவு பெரியதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு அம்பேத்கர் ஒரு ஆங்கில நூலை முன்னுரை எழுதி பம்பாயிலிருந்து வெளியிடுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டில் அம்பேத்கர் பம்பாயிலிருந்து ஒரு நூலை பதிப்பித்து முன்னுரை எழுதி வெளியிடுகிறார் அது யாரோட நூல் இந்த லட்சுமி நரசுவோட நூல் அப்படின்னா லட்சுமி நரசுவோட இடம் எப்படின்னு நினச்சி பாருங்க லட்சுமி நரசு வாழ்ந்து காலம் சென்ற பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆண்டில் அம்பேத்கரால் கொண்டாடப்படுகிறார் தன்னுடைய பௌத்த சிந்தனைகளுக்கு ஒரு நிலையில் முன்னோடி என்று அப்படிப்பட்ட லட்சுமி நரசு இங்கே நான் குறிப்பிட்டேன்ல இந்த சில கதாநாயகர்களில் ஒருவர் அந்த லட்சுமி அரசு பாரதியாருடைய சொற்பொழிவு ஒன்றுக்கு தலைமை தாங்குகிறார் அந்த சொற்பொழிவு எதை பற்றியதுன்னா நான் முன்பே சொன்னேனே ஆசார சீர்திருத்தம் சமுதாய சீர்திருத்தத்தை பற்றியது நினைச்சு பார்த்தா நூறு நூற்றி இருபத்தஞ்சு ஆண்டுக்கு முன்ன எவ்வளவு பெரிய முன்னோடியான வேலைகளை இந்த தமிழ் சமுதாயத்துக்கு சென்னை செய்திருக்கிறது சென்னையிலிருந்து பாரதியார் அயோத்திதாசர் லட்சுமி நரசு சிங்காரவேலர் போன்றவர்கள் எல்லாம் செய்திருக்கிறார்கள் என்பது நம்ம இந்த இந்த உச்சத்தை இந்த எட்டாவது தளம் மாதிரி மிகப்பெரிய உச்சத்தை தமிழ் சமுதாயம் அடைஞ்சிருக்குன்னா அவங்க தான் அடித்தளமாக இருந்திருக்கிறார்கள் சென்னையில் இருந்து இந்த சாதனைகளையெல்லாம் அவர்கள் நிகழ்த்தி இருக்கிறார்கள் இப்படி ஏராளமாக சென்னையில் இருந்து அவர் நிகழ்ச்சிகளை நடத்தினார் ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியான செய்தி மாணவர்கள் கருத்தரங்கம் நடத்துறதெல்லாம் இப்போ வந்திருக்கு ஆய்வு மாணவர்கள் கருத்தரங்கம் ஆனா ஆய்வு மாணவர்கள் தமிழ் படிக்கிற ஆய்வு மாணவர்கள் நடத்துற கருத்தரங்கம் இல்ல எல்லா துறையிலையும் படிக்கிற மாணவர்கள் ஒரு தமிழ் சங்கம் அமைக்கிறார்கள் அதுல கருத்தரங்கம் நடத்துகிறார்கள் 
மாணவர்கள் பேசுகிறார்கள் எங்கே ஒட்டுமொத்த சென்னை மாகாணத்துக்கும் ஒரே அடையாளமாக இருந்த பிரசிடென்சி கல்லூரியில் மாநில கல்லூரியில் அந்த காலத்தில் அதுக்கு பேர் ராசதானி கல்லூரி அதுல மாணவர் ஒருவர் ஆற்றிய திருவள்ளுவரை பற்றிய பேச்சுக்கு பாரதியார் தலைமை தாங்கி பேசுகிறார் எவ்வளவு தூரம் இளைய சமுதாயத்தோடு மாணவ சமுதாயத்தோடு பாரதியார் இருந்திருக்கிறார் இந்த சென்னையில் இருந்து கொண்டு ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமுதாயத்தின் இளைய சக்தியை மாணவ சக்தியை ஒளிபடைத்த கண்ணினாய்னு சும்மா பாழிடல அதுக்கு முன்ன ஒரு வரலாறு இருக்கிறது நேரடி பழக்கம் இருக்கிறது அந்த பேச்சில் இன்றைக்கு கூட நாம் பெரிதாக கவனத்தில் கொள்ளாத திருக்குறளின் காமத்து பாலின் நுட்பங்களை பாரதியார் எடுத்து பேசியிருக்கிறார் அந்த காலத்தில் இப்போ பௌத்தம் பற்றி மீண்டும் பேசுகிற ஒரு சூழல் இருக்கு ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலுல ஒரு பைசா தமிழன் அயோத்திதாசரோடது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் தான் வெளிவர தொடங்குகிறது அந்த அயோத்திதாசர் குறித்த ஆய்வுகளை நிகழ்த்துகிற நூல்களை படைக்கிற பலரின் பார்வைக்கும் கிடைக்காத சிலவற்றை நான் இங்கே காட்சிப்படுத்தி இருக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டிலேயே அயோத்திதாசர் ராயப்பேட்டையில் தன்னுடைய இடத்தில் இருந்து கொண்டு பௌத்த ஆசிரம பிரசங்கம் என்று பௌத்தத்தை பற்றி பேசிய பேச்சின் பதிவுகள் இது இதுவரை தமிழ் சமூகம் கண்டறியாத காட்சிகள் அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்கு ஐந்துல மூன்று பேர் சேர்ந்து ஒரு அணியாக பௌத்தத்தை செழுமைப்படுத்துகிறார்கள் ஒருவர் அயோத்திதாசர் இன்னொருவர் லட்சுமி நரசு இன்னொருவர் சிங்காரவேல் இந்த மூவர் செய்த பணிகள் பல நூல்கள் வந்திருக்கு இல்லையா எல்லாவற்றையும் தாண்டி இப்பொழுது புதிதாக எனக்கு கிடைத்திருக்கின்றன இந்த வெளிச்சத்தில் பார்த்தால் அயோத்திதாசரின் பணிகள் ஒரு இன்னொரு உலகத்தை நமக்கு நிர்மாணித்து காட்டுகின்றன இது வரைக்கும் வந்திருக்கிற அயோத்திதாசர் குறித்த நூல்கள் எல்லாம் முதன்மையாக அவர் நடத்திய ஒரு பைசா தமிழன் இதழை மையமிட்டே வந்திருக்கின்றன அதற்கு அப்பால் சில உலகங்கள் இருக்கின்றன அவற்றிலிருந்து இப்பொழுது நான் நிறைய அயோத்திதாசர் செய்த சென்னையில் இருந்து செய்த பணிகளை கண்டறிந்திருக்கிறேன் அவற்றில் சிலவற்றை காட்டியிருக்கிறேன் ஒரு அதில் ஒரு செய்தி என்னன்னா பாரதியாருடைய ஒரு பாடலை அயோத்திதாசர் விமர்சனம் செய்திருக்கிறார் இது அயோத்திதாசர் ஆய்வுகள் செய்த சில பேர் சுட்டி காட்டியிருக்கிறார்கள் ஆனால் யாருக்குமே தெரியாத ஒரு செய்தி இருக்கிறது அயோத்திதாசரே குறிப்பிட்டிருக்கிறார் என்ன தன்னுடைய செயல்பாட்டுக்கு ஒரு கூறில் பாரதியின் முயற்சி முன்னோடியாக இருந்திருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார் விரைவிலே அது வெளிவர இருப்பதால் அதை நான் இப்பொழுது பகிரவில்லை ஏதாவது ஒரு முக்கியமான நாளிதழில் வரும் பாரதியார் அயோத்திதாசரின் ஒரு முயற்சிக்கு ஒரு கூறில் முன்னோடியாக இருக்கிறார் இருந்திருக்கிறார் என்பதை அயோத்திதாசரே பதிவு செய்திருக்கிறார் விமர்சனம் செய்தது போலவே தனக்கு முன்னோடி நிலையில் பாரதி இருந்ததையும் அயோத்திதாசர் பதிவு செய்திருக்கிறார் என்பதை நான் கண்டறிந்திருக்கிறேன் ஏன் பாரதி காலம் என்று வைத்து பேசுகிறோம் என்றால் அப்படி பாரதி இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலேயே முன்னோடி முயற்சிகளை செய்தவனாக திகழ்வதால் தான் சென்னையின் மாபெரும் அடையாளத்தில் ஒன்று சொன்னேன் இல்லையா மகாஜன சபை இந்த மகாஜன சபையில் இந்த 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 ஒரு சமூகத்தில் எத்தனை துறைகள் இருக்குமோ அரசியல் அறிவியல் கல்வி தொழிலாளர் நலன் சட்டசபை அத்தனையை பற்றியும் கூட்டங்கள் தொடர்ந்து நடக்கின்றன இந்த சென்னை மாகாணத்தில் மாபெரும் அறிவு ஜீவிகள் எல்லாம் பேசுகிறார்கள் சென்னை ஒரு மிகப்பெரிய விழிப்பை ஒட்டுமொத்த தென்னிந்தியாவுக்கே ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டுக்கே வழங்குகிற இடத்தில் பல முன்னோடியான செயல்களை செய்திருக்கின்றது அதற்கான ஒரு அடையாளம்தான் இது நாம பாரதியாரை பேசுகிறோம் சிங்கார வேலரை பேசுகிறோம் லட்சுமி நரசுவ பேசுகிறோம் அதெல்லாம் கூட கொஞ்சம் தான் பேசுகிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக அதிகமாக பேச வேண்டிய ஒரு பெரிய ஆளுமை இருக்கிறார் அவர் தான் சுவாமி சகஜானந்தர் நாளைக்கு நினைக்கிறேன் அயோத்திதாசரின் சென்னை பற்றி பேச ரவிக்குமார் வர இருக்கிறார் எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் மட்டும்தான் பிற்கால சகஜானந்தரின் சட்ட மேலவை உரைகளை நூலாக்கி இருக்கிறார் ஸ்டாலின் ராஜாங்கம் கொஞ்சம் எழுதியிருக்கார் ஆனால் அதெல்லாம் போதவே போதாது அயோத்திதாசருக்கு நிகராக என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அடுத்த கட்டம் மிகப்பெரிய வேலையை செய்த ஒரு மாபெரும் ஆளுமை சுவாமி சகஜானந்தர் அந்த முன்னொட்டு சுவாமி தான் தடையா இருக்கும் தெரியல எனக்கு ஆனால் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் பட்டியலின மக்கள் மேம்பாட்டுக்காக 
தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்ட மாபெரும் ஆளுமை சகஜானந்தர் அதே காலகட்டத்தில் எம் சி ராஜா இவர்களெல்லாம் பல முக்கியமான முன்னெடுப்புகளை இந்த சென்னையிலிருந்து தான் நிகழ்த்துகிறார்கள் ஒற்றுமொத்த தமிழ் சமூகத்துக்கான விழிப்பை இங்கிருந்து தான் விதைக்கிறார்கள் ராஜா அந்த காலத்தில் சட்டசபை இருந்திருக்கு பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சட்டசபையில் சேரிகளுடைய நிலைமை பஞ்சமர்களுடைய நிலைமையை பற்றி எம் சி ராஜா கேள்விகளை எழுப்புகிறார் ஆங்கிலேய அரசாங்கத்திடம் அவர்களுக்காக பாடுபடுகிறார் அந்த அந்த காலத்தில் சென்னையில் ஒரு அமைப்பு இருக்குது பல அமைப்பு இருந்தது அதில் ஒரு அமைப்புக்கு பேர் பாருங்க தாழ்ந்த வகுப்பினரை உயர்த்தும் சங்கம் பட்டியல் இனத்தை சேர்ந்த தலைவர்களும் மற்ற சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களும் இணைந்து இப்படி ஒரு சங்கத்தை நடத்துகிறார்கள் மிகப்பெரிய பணிகளை எல்லாம் இதில் செய்கிறார்கள் அடுத்தது ஏராளமான தொண்டை புரிகிறார்கள் ஒரு முக்கியமான செய்தி பாருங்க எவ்வளவு கொடுமையான நிலைமைகளை எல்லாம் இந்த மனித சமூகம் கடந்து வந்திருக்கு இந்த தாழ்ந்த வகுப்பினரை மேம்படுத்துகிற இந்த சங்கத்தின் ஒரு அறிவிப்பு பாருங்க குளிரை தாங்க முடியவில்லை குளிரை தாங்க முடியவில்லை துணி விலை ஏழைகளுக்கு எட்டா எட்டாத எட்டாததாக இருக்கிறது குளிரோ நடுக்குகிறது பஞ்சம சிறுவர்களும் விருத்தர்களும் சிறுவர்கள் தெரியும் விருத்தர்னா வயதானவங்க அவஸ்தைப்படுகிறார்கள் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய கருணையுள்ளம் கருணையுள்ளம் கொண்டவர்களை சுவாமி பிரம்மானந்தா கேட்டுக்கொள்ளுகிறார் பழைய துணிகளை கூட பெற்றுக்கொள்ள தடையில்லை கொடுக்க இஷ்டமானவர்கள் ஜார்ஜ் டவுன் அண்ணா பிள்ளை தெரு தொண்ணூத்தி ஏழாவது நம்பர் வீட்டில் சுவாமி பிரம்மானந்தா இடம் செதஞ்சு போச்சு கொடுத்தா வந்து கூட வாங்கிக்கிறோம்னு எழுதுகிறார்கள் எப்படிப்பட்ட நிலைகளை எல்லாம் கடந்து நாம் இந்த இடத்தை வந்திருக்கிறோம் எப்படியெல்லாம் இந்த சென்னையிலிருந்து அடித்தட்டு மக்களை உயர்த்துவதற்கான முயற்சிகள் நடந்திருக்கிறது என்பதையெல்லாம் நாம் நினைவில் கொள்ள இவையெல்லாம் மிகப்பெரிய வரலாற்று ஆவணங்களாக நம் முன் காட்சி தருகின்றன எல்லாம் போயிடலாம் அப்புறம் பாரதியார் வாழ்ந்த அந்த கால பரப்பில் தான் பாரதியார் வாழ்ந்த காலம் பாரதியார் ரொம்ப காலமெல்லாம் சென்னையில் இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்கு இறுதியில் வருகிறார் ஒரு நான்கு ஆண்டு தான் இருக்கார் புதுச்சேரிக்கு போயிடுறார் ஒட்டுமொத்தார் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவை உலகத்தை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஒவ்வொன்றுக்கும் எதிர்வினையை ஆற்றி கொண்டிருந்தார் அவர் புதுச்சேரியிலிருந்து ஆற்றிய ஒவ்வொரு எதிர்வினையும் சென்னையிலிருந்து தான் உலகத்துக்கு கிடைத்தது சுதேசமித்திரன் நாளிதழ் வாயிலாக கிடைத்தது எங்கேயோ ஒரு மூலையில எந்த இன்னைக்கெல்லாம் அடுத்த நொடி முகநூல்ல நேரலையில பார்க்க முடியும் எந்த வாய்ப்புமே இல்லாத சூழல்ல உலகத்து செய்திகளையே பாரதி எதிர்கொண்டு வேற யாருமே அந்த காலத்தில் அந்த இருபத்து இருபது ஒரு பதினேழு ஆண்டு கால பரப்பில் இப்படி ஒட்டுமொத்த உலகத்தின் நிகழ்வுகளை எல்லாம் எதிரொலித்த ஒரு ஆளுமை கிடையாது ஒவ்வொருத்தரும் லட்சுமி நரசுவா அவர் ஒரு நிலையில் நின்று விடுகிறார் சிங்கார வேலரா அவர் ஒரு நிலையில் நின்று விடுகிறார் மிகப்பெரிய முன்னோடிகள் மிகப்பெரிய பணிகள் ஆனால் எல்லாவற்றையும் ஒட்டுமொத்தமாக பார்த்து பிரதிபலித்த எதிர்கொண்ட எதிர்வினை ஆற்றிய ஆளுமை பாரதி அந்த காலத்தில் இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் திராவிடர் கழகம் எல்லாம் இருக்கு இதுக்கெல்லாம் அடித்தளம் போட்ட நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் பாரதியார் வாழ்ந்த காலத்தில் சென்னையில் நடக்கிறது திராவிடர் சங்கம் திராவிடர் கல்வி சங்கம் அடுத்தது திராவிட பாஷாபிவாத்தினி சபை பாருங்க இதுதான் வந்து பார்ப்பனர் அல்லாத மாணவர்கள் படித்து பட்டதாரி ஆகிற காலத்தில் அவர்களுக்கு தனியாக ஒரு கூட்டத்தை போட்டு அந்த கூட்டத்திலே ஒரு விருந்து சிற்றுண்டி இசை நிகழ்ச்சி எல்லாம் ஏற்பாடு செய்து திருவல்லிக்கேணி திராவிட சங்கம் திவான் பகதூர் கிருஷ்ணனுடைய அக்ராசனத்தின் கீழ் திருவல்லிக்கேணி ஹிந்து ஹைஸ்கூல் ஹாலில் இருபத்தி ஆறாம் தேதி மாலை ஐந்து மணிக்கு மேற்கண்ட சங்கத்தின் மெம்பர்கள் 
திராவிட வகுப்பை சேர்ந்த பட்டதாரிகளுக்கு திராவிட வகுப்பை சேர்ந்த பட்டதாரிகளுக்கு ஒரு விருந்து கச்சேரியை நடத்தினார்கள் நாடகமும் சங்கீத கச்சேரியும் நடந்தன டாக்டர் நாயர் புதிய பட்டதாரிகளை பார்த்து அடியில் வருமாறு சொன்னார் டாக்டர் நாயர் தான் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் மிகப்பெரிய தொடக்க காலத்தில் இந்த நீதி கட்சி வரலாற்றில் மாபெரும் ஆளும் ஒப்பிலி மகாராஜா இன்றைய தினம் நம் மத்தியில் இல்லாததை பற்றி விசனப்படுகிறேன் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியை பற்றி இந்தியா முழுதும் நன்றி பாராட்டி வர வேண்டும் அதிலும் பிராமணர்கள் அல்லாதவர்கள் எந்த தொழிலையும் தங்குதடை இல்லாமல் அனுஷ்டித்து வருவதற்கு சுதந்திரத்தை பெறும்படி செய்த பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு அவர்கள் இன்னும் அதிக நன்றியை காட்ட வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்லி முதன்முறையாக பார்ப்பனர் அல்லாத மாணவர்களுடைய அந்த சங்கத்தின் நிகழ்ச்சியை நடத்துகிறார் நாயர் இப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகளெல்லாம் சென்னையில் தான் முதன் முதலில் தொடங்குகின்றன இந்த திராவிட இயக்கத்தின் வேர்கள் அடிப்படைகளாக இவைதான் அமைகின்றன அந்த காலத்தில் தமிழ் பற்றி இன்றைக்கு விழிப்புணர்ச்சி எல்லாம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் தூக்கி சாப்பிட்றோம் போல இருக்கு அந்த காலத்தில் ஒரு இடத்துல கம்பராமாயணத்தை பற்றி பேசுகிறாங்க ஒரு இடத்துல சைவ சித்தாந்தத்தை பற்றி பேசுகிறாங்க ஒரு இடத்துல திருமூலரை பற்றி பேசுகிறாங்க பௌத்தத்தை மட்டும் பேசலை அதில் உச்சமாக ஒன்று பாரதியார் வாழ்ந்த காலத்தில் நடக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு திருக்குறளுக்கு முதன் முதல்ல மாநாடு சென்னையில் தான் நடக்கிறது அந்த மாநாட்டில் வஉசி கலந்து கொண்டு பேசுகிறார் அந்த மாநாடு நடந்த போது ஒரு கோரிக்கையை சுதேசமித்திரன் ஆசிரியர் வைக்கிறார் சுதேசமித்திரனுக்கு அப்ப ஆசிரியர் அரங்கசாமி ஐயங்கார் என்பவர் நினைச்சு பார்த்தா அது நிறைவேறி இருக்கிறது என்கிற மகிழ்ச்சி ஒரு பக்கம் முத முதல்ல விதை போட்டவர் அவர் என்கிற ஒரு வரலாற்று சான்றும் இன்னொரு பக்கம் திருக்குறளுக்கு திருவள்ளுவருக்கு ஒரு மண்டபம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையை முதன் முதலாக அவர் தான் வைக்கிறார் சுதேசமித்திரன் ஆசிரியர் இன்றைக்கு வள்ளுவர் கோட்டத்தை நாம் கண்டிருக்கிறோம் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அதை சாதித்து இருக்கிறார் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் திருக்குறளுக்காக நடந்த முதல் மகா நாடத்தில் திருவள்ளுவருக்கு ஒரு மண்டபம் உருவாக்க வேண்டும் என்று பேசுகிறார் அந்த மாநாட்டை பற்றி தொடங்குவதற்கு முன்பே பாரதியார் ஒரு மிகப்பெரிய கற்றையை எழுதுகிறார் இந்த சென்னையில் நடக்க போகிற இந்த மாநாட்டால் தமிழ் சமுதாயத்தில் ஒரு புதிய தமிழ் கிளர்ச்சி ஏற்பட போகிறது என்று எழுதுகிறார் அந்த அளவுக்கு இந்த சென்னை திருக்குறளுக்கு தமிழ் சமுதாயத்துக்கு மிகப்பெரிய பங்களிப்பை செய்திருக்கிறது அதை விட முக்கியமானது இன்றைக்கு கூட எல்லா நாளிதழ்களிலும் பார்க்க முடியாத ஒரு காட்சி பத்திரிகைகள்லாம் தலையங்கம்னு ஒன்று வரும் ஆசிரியர் எழுதுறது யாராவது ஒரு இலக்கியத்துக்காக ஒரு தலையங்கம் எழுதுவாங்களா திருவள்ளுவருக்காக திருக்குறளுக்காக சுதேசமித்திரன் பத்திரிகையை ஒரு தலையங்கத்தையே எழுதியிருக்காங்க அப்படியெல்லாம் மிகப்பெரிய முன்னோடியான செயல்பாடுகளை இந்த சென்னை பாரதியார் காலத்து சென்னை சாதித்து இருக்கிறது அந்த காலத்தில் ஏராளமாக சங்கங்கள் போயிட்டே இருக்கலாம் சுதேசமித்திரனில் வந்த திருவள்ளுவர்னு ஒரு தலையங்கம் சென்னையிலிருந்து வந்த இந்த தலையங்கம் ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகம் முழுவதும் போய் அலையடிக்கிறது அடுத்து போயிட்டே இருக்கும் இங்கே ஏராளமான அனாதைகளை பராமரிப்பதற்கு ஒரு சங்கம் கால்நடைகளை பராமரிக்கிறதுக்கு ஒரு சங்கம் பெண்களுக்காக ஒரு சங்கம் நாடக கலையை வளர்ப்பதற்காக ஒரு சங்கம் பாரதியார் காலத்தில் நூறு நூறு சங்கங்கள் இருந்திருக்கு எல்லாமே மக்கள் மேம்பாட்டுக்கான சங்கங்கள் இதை தவிர அந்த காலத்தில் சுவையான பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் உண்டு என்ன திரைப்படம் வந்துருச்சு சர்க்கஸ் வந்துருச்சு நாடகம் நடக்குது கதாகாலட்சேபம் நடக்குது இசை கச்சேரிகள் நடக்கிறது ஏதோ வெள்ளக்கார ஆண்டாங்கிறதுனால ஒன்றும் இல்லாமல்லாம் போயில ஒரு பக்கம் இப்படி பல்வேறு கலைகளும் இந்த பாருங்க அப்போ ஒரு பக்கம் எப்போவுமே ஆளுகிற அதிகார வர்க்கத்துக்கு அவங்கள எதிர்க்காத வரை எது நடந்தாலும் சரி அடுத்து போயிட்டு சினிமா திரைப்படம் அந்த காலத்தில் இப்போ போக்குவரத்துலாம் விமானம் வரைக்கும் வந்துருச்சு அன்றைக்கு பெரிய போக்குவரத்துனா வெளிநாட்டுக்கு போனால் கப்பல் உள்நாட்டுக்குள்ளே இது சென்னைக்குள்ள கூவத்தில் படகு இப்போ கூவத்து பக்கமே போக முடியாது ஆனால் கூவத்தில் அன்றைக்கு படகு போக்குவரத்து இருந்திருக்கு எலக்ட்ரிக் ட்ராம்வே இருந்திருக்கு இதனுடைய விளைவாக தொழிலாளர் போராட்டங்களும் நடந்திருக்கு சென்னையில் வேகமாக போயிடுங்க அப்போ படகு இப்போ கோவ இப்போ ஒரு இங்கேருந்து ஏறி நம்ம திருவல்லி கேணிக்கோ சேப்பாக்கத்துக்கோ படகுல போயிடலாம் அதே சமயம் கிறிஸ்தவ சமயம் இஸ்லாமிய சமயம் எல்லா சமயங்கள் சார்ந்தும் இங்கே நிகழ்ச்சிகள் நடந்திருக்கு சுவையான நிகழ்ச்சி இப்போ திருடர்கள் இருக்காங்க நம்மளை நம்மள்டேருந்து பொருளை கொள்ளையடிக்க நம்மவனே இருக்கான் புதுசாக வடநாட்டு திருடன்லாம் வந்துடுறான் 
அதுக்கெல்லாம் திரைப்படம் கூட வருது பவேரியா திருடன்னு வெளிநாட்டிலேருந்து கொள்ளை அடிக்கிறோம் நவீன கொள்ளையெல்லாம் வேற எப்படி முடியும் இருக்கு குளோபலைசேஷன்ல ருஷ்யாவில இருந்து வந்த ஒருத்த இங்க திருடிருக்கான் அவன் வந்து புகழ்பெற்ற திருடனா பழைய ருஷ்ய திருடன் ஏற்கனவே பல முறை தண்டிக்கப்படும் அங்க இருந்தாலும் நம்ம வந்து எப்பவுமே இழிச்ச வாயினா கொள்ளை அடிக்கப்படுபவனா இருந்திருக்கோம் இப்படி எல்லாம் நடக்குமா வாவூசி கடல்களை தாண்டி கப்பல் ஓட்ட முயற்சி செய்தவர் அவர் ரயில்வே லைனை தாண்டினார் அத்துமீறின்னு கைது பண்ணி வழக்கு போட்டிருக்காங்க ஆனா என்ன எப்பவுமே நமக்கு புகலிடம் கடைசி சரண் நீதிமன்றம் தான் நீதிமன்ற மன்றம் அதை அனாவசிய கேஸ்ன்னு தள்ளிடுச்சு இந்த எல்லைகளை தாண்டுனா எப்பவுமே ஆபத்து தான் அதிகார வர்க்கம் வகுத்து இருக்கிற எல்லைகளை தாண்டும் போது அது வாவூசின்னும் பார்க்காது யாருன்னும் பார்க்காது ரயில்வே லைனை தாண்டுனார்னு அவர் மேல வழக்கு வங்காளத்துல கல்கத்தாவில ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் ஒரு ஆராய்ச்சி கூடத்தை நிர்மாணிக்கிறார் அதனுடைய எதிரொலி சென்னையில் கேட்கிறது அதை பற்றி பாரதியார் தொடர்ந்து எழுதுகிறார் சென்னையிலிருந்து சுதேசமித்திரன் தொடர்ந்து எழு செய்திகளை வெளியிடுகிறது பாரதியார் ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் கல்கத்தாவில் விஞ்ஞான கூடத்தை உருவாக்கிய போது பேசிய பேச்சை தமிழில் மொழிபெயர்த்து நூலாக்குகிறார் உலகத்தை எதிரொலிக்கிறார் இந்தியாவை எதிரொலிக்கிறார் கலை இலக்கியம் சமூகம் சமுதாயம் சமயம் விஞ்ஞானம் எல்லாவற்றையும் எதிரொலி எதிரொலிக்கிறார் நாகூர் சென்னைக்கு வருகிறார் சென்னையிலே சொற்பொழி ஆற்றுகிறார் காடுகளை பேண வேண்டிய கடமையை பற்றி பேசுகிறார் பாரதியார் அவற்றை எல்லாமும் நூலாக்குகிறார் அப்ப என்னெல்லாம் இந்த சென்னையில் நடக்கிறதோ அவற்றையெல்லாம் உயரிய ஆவணங்களாக அழகான படைப்புகளாக பாரதியார் ஆக்கி தருகிறார் வஉசி பற்றி இன்னைக்கும் புரியாத பல பக்கம் இருக்கு பல பேர் தெரியாதனாலேயே பல கதைகளை விடுறாங்க வஉசிக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதில் கூட மிகப்பெரிய மதிப்பு தமிழ் சமுதாயத்தில் இருந்திருக்கு சென்னையில் பல கூட்டங்கள் தூத்துக்குடியில் பல கூட்டங்கள் தஞ்சாவூரில் பல கூட்டங்கள்னு பேசியிருக்கார் இதெல்லாம் முழுப்பக்க அளவு செய்தியில் வந்திருக்கார் இதெல்லாம் இதெல்லாம் முதல் முறையாக கண்டறியப்பட்டவை இதெல்லாம் தெரியாதனால கண்ணை மூடிக்கொண்டு முழுவதுமே பாரதிய வஉசியை தமிழ் சமூகம் புறக்கணித்து விட்டதுன்னு சில பேர் எழுதுகிறார்கள் அப்படியெல்லாம் இல்லை நமக்கு தெரியல நம்ம தேடலை நம்ம கண்டுபிடிக்கல வஉசிக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதுல கூட மிகப்பெரிய அளவுக்கு தலைமை நிலையில இடம் இருந்தது அங்கீகாரம் இருந்தது திலகர் சென்னைக்கு வருகிறார் ஆனால் அதை அவரை சந்திக்க தூரத்துல போய் சந்தித்த பாரதியாருக்கு இப்ப சந்திக்க வாய்ப்பு கிடைக்கல பெரிய வேடிக்கை இன்னைக்கு கூட ஈழத்துல படுகொலை நடந்தா கூட நாம இங்க பெருசா கூட்டம் நடத்தி கண்டிப்பதெல்லாம் இல்ல அரசியல் தேவை இதுகளுக்காக நடக்கிறது இப்ப வடகொரியா பிரச்சனையோ இல்ல ஆங் சாங் சுக்கி தொடர்ந்து கைது செய்யப்படுவது பற்றியோ நம்ம கவலை கொள்றதெல்லாம் இல்லை ஆனா பாரதியார் வாழ்ந்த காலத்துல பாருங்க அயர்லாந்து நாட்டு சுதந்திர சுதந்திரத்துக்காக போராடி ஒருவர் உயிர் விடுறார் மார்க்ஸ் வீனின்னு பேர் அயர்லாந்து நாட்டு சுதந்திரத்துக்கு போராடி இறந்து போன அந்த நாட்டு தேசபக்தருக்காக சென்னை கடற்கரையில மாபெரும் கூட்டம் நடக்கிறது இன்றைக்கு கூட சென்னையில் இப்படி எல்லாம் நடக்குமா ஒரு உலகளாவிய நிகழ்வுக்காக பாரதியார் எதிரொலிக்கிறார் உலகளாவிய அயர்லாந்தின் தேசபக்தர் மறைவுக்கு அயர்லாந்து நம்ம இலங்கை விடுதலை கூட அவ்வளவு கவலைப்படுறது இல்லை ஆனா அயர்லாந்து தேசபக்தருக்காக சென்னையில் மாபெரும் பொதுக்கூட்டம் பாரதியார் வாழ்ந்த காலத்தில் நடக்கிறது சென்னையில தொழிலாளர்கள் கூட்டங்கள் முதல் முறையாக நடைபெறுகின்றன அதிலும் பாருங்க உலக தொழிலாளர்கள் உற்சவம் என்றே ஒன்று நடக்கிறது முதன் முதல்ல அடுத்ததுதான் முதன் முதல்ல தொழிலாளர் மகாநாடு சென்னையில் நடக்கிறது தமிழ்நாடு முழுவதிலிருந்தும் தொழிலாளர் பிரதிநிதிகள் வர்றாங்க முதன் முதல்ல நடந்த தொழிலாளர் மாநாடு பாரதி வாழ்ந்த காலத்துல நடந்தது எல்லாத்திலையும் பாரதிக்கு பங்கு இருக்கு ஏன் பாரதி காலம்னு சொல்றோம்னா அந்த பெரிய பெரிய மாநாடுகளில் தொடக்கத்தில் பாரதியார் பாடலை பாடித்தான் தொடங்குகிறார்கள் பாரதி எந்த தளமாக இருந்தாலும் நீக்கமர நிறைந்திருக்கிறார் முதன் முதல்ல நடந்த தொழிலாளர் மாகாநாடு என்பதும் பாரதி வாழ்ந்த கால பரப்பில் தான் நடக்கிறது அந்த காலத்துல ஆளுகிறது பிரதிநிதிகளாக இருந்தவர்கள் முகமெல்லாம் இப்படித்தான் முதல் பக்கத்துல வந்து பாரதியார் மகாத்மா காந்தி தொடங்கிய ரவுலட் சட்டத்தின் எதிர்ப்புக்கானதுல ஆதரவு தருகிறார் சென்னை மிகப்பெரிய அளவில் இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் அந்த தருணத்தில் பங்கேற்கிறது அடுத்தது அதே போல ஒத்துழையாமை இயக்கம் அதுல பல பேர் கண்ணை மூடிக்கொண்டு பேசுகிறார்கள் பாரதி இறுதி காலத்தில் இந்திய விடுதலைக்காக பேசவில்லை எழுதவில்லைன்னு பத்தாயிரம் பேருக்கு மேல கூடின கூட்டத்துல பாரதியார் கர்ஜனை செய்தார்னு பத்திரிகையில பதிவு வந்திருக்கு 
பாரதியார் பாட்டும் பாடியிருக்கார் ஆங்கிலேய அரச அரசாங்கத்துக்கு எதிராக பேசி இருக்கிறார் அவர் பேச்சு எப்படி இருந்துதான் கர்ஜனை செய்திருக்கிறார்னு எழுதியிருக்காங்க இன்னொரு கொடுமை ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை பற்றி பாரதியார் எழுதலை பேசலைன்னு சில பேர் கண்ணை மூடிக்கிட்டு சொல்றாங்க அந்த காலத்தில் கோ கேசவன் கூட அப்படி எழுதியிருக்கார் இந்த சென்னை ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலைக்கு எதிராக மிகப்பெரிய கண்டன மாநாடுகளை நடத்தி இருக்கிறது அதுல பாரதியார் தான் ஒரு மாபெரும் மாநாட்டுக்கு தொடக்கமாகவும் நிறைவு உரையை ஆற்றியவராகவும் இருந்திருக்கார் அப்ப சென்னை இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் எவ்வளவு பெரிய பங்களிப்பை செய்திருக்கு பாரதியார் எவ்வளவு பெரிய பங்களிப்பை வாழ்க்கை முழுக்க செய்திருக்காருன்னு பாருங்க பட்டியல் சில அரிய செய்திகள் பட்டியல் இனத்திலிருந்து முதன் முதல்ல ஒரு வழக்கறிஞர் வந்தார் என்கிற ஒரு பதிவு அந்த காலத்து பத்திரிகையில வருது அவர் தான் பிற்காலத்துல மே சென்னையின் மேயராக திகழ்ந்த மதிப்புக்குரிய சிவராஜ் ஒரு பஞ்சம வக்கீல் ஜாதியில் பஞ்சமரும் முதன் முதலாய் பஞ்சமர்களில் பி எல் பட்டம் பெற்றவருமான மிஸ்டர் என் சிவராஜ் நேற்றைய தினம் ஒரு ஹைகோர்ட் வக்கீலாக பதிவு செய்ய கொள் செய்து கொள்ளப்பட்டார் இப்படிப்பட்ட வரலாறுகளை எல்லாம் அந்த காலம் கொண்டு இருக்கிறது கணித மேதை ராமானுஜம் மறைந்தார் அந்த காலத்தில் அவருக்கு ஒரு நினைவு சின்னம் செய்யணும்னு முயற்சி பண்ணாங்க நடந்ததான்னு தெரியல ஒரு திருமணம் சென்னையில் நடக்குது எங்கேயாவது ஒரு கல்யாணத்தை எதிர்த்து ஒரு மாநாடு போடுவாங்களா சென்னையில் நடக்குது ஒரு ஐரோப்பியரை ஒரு இந்திய பிராமண பெண் திருமணம் செய்து கொள்கிறார் யார் அது நாட்டிய கலைக்கு வித் மிகப்பெரிய அளவில் பங்களிப்பை செய்த ருக்மணி ருக்மணி அருண்டேல் அருண்டேலும் ருக்மணியும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க சாதி இல்லை இனம் தாண்டி அதை கண்டித்து கடற்கரையில் ஒரு மாநாடு நடக்குது இதில் கொடுமை என்னன்னா வஉசி கண்டித்து பேசுகிறார் வஉசியா என்று நினைக்கும் மிஸ்டர் சிதம்பரம் பிள்ளை எனக்கு முன் பேசியவர் இவர் தம் இஷ்டப்படி செய்து கொள்ளும் கல்யாணத்தை தடுக்கக்கூடாது என சொன்னார் ஆனால் அப்பெண் குழந்தைக்கு இன்னும் பதினாறு வயதுக்கு மேலாகவில்லை அப்பெல்லாம் பால்ய விவாகமே இருந்த காலம் சொல்லி அதை வந்து எதிர்க்கிறார் மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஆதரவும் எதிர்ப்புமா இருந்தது எதிர்ப்பு குரல் கடற்கரையில சென்னையில ஓங்கி ஒழித்திருக்கு இப்படிப்பட்ட வியப்பெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் பெண்ணுரிமைக்காக முதன் முதல்ல மாநாடுகள் எல்லாம் இங்க நடந்திருக்கு பாருங்க இதெல்லாம் பெண்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பாரதியார் வாழ்ந்த காலப்பரப்புல பாரதியார் பாடிய பாடல்கள் உங்களுக்கு தெரியும் பாரதியார் பாடல்களும் அந்த மாநாடுகளில் ஒழித்திருக்கின்றன பெண்கள் மேம்பாட்டுக்காக ஒரு மாகாண அளவுல கூட்டங்கள் அப்பதான் முதன் முறையாக நடக்கிறது ரஷ்ய புரட்சியை பற்றி பாரதியார் அந்த காலகட்டத்தில் தான் காந்தி இதோட நிறைவு செய்யலாம் பாரதியார் வாழ்ந்த காலப்பரப்பின் இறுதி கட்டம் மகாத்மா காந்தி அதற்கு முன்பும் சில முறை வந்திருக்கிறார் சென்னைக்கு பாரதியார் வாழ்ந்த காலப்பரப்பில் இறுதியாக வந்து சேர்கிறார் காந்தி மிகப்பெரிய கூட்டம் காந்தி வந்து எவ்வளவு பெரிய கூட்டம் இருக்கும் பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் பேர் கொண்ட கூட்டம் அந்த கூட்டத்துக்கு வந்திருந்த முக்கியமானவர்கள் பெயர் பட்டியல் ஒன்று இருக்கு அந்த கூட்டம் நடந்த நான்கு ஐந்து மாதத்தில் பாரதியார் இறந்து போகிறார் விடை பெற்றுக் கொள்ளுகிறார் பாரதியாருடைய இறுதி கட்ட வாழ்க்கை மகாத்மா காந்தி சென்னைக்கு வருகிறார் கடற்கரையில் மிகப்பெரிய மாநாட்டில் பேசுகிறார் பாரதியார் விடை பெறக்கூடிய காலம் மரணம் அடையக்கூடிய காலகட்டம் நான்கு ஐந்து மாதம்தான் இடைவெளி அப்போது தமிழ்நாட்டில் புதிய தலைவர்கள் புதிய செயற்பாட்டாளர்கள் தோன்றி விடுகின்றார்கள் அப்படி தோன்றிய நூற்று கணக்கானவர்களில் ஒருவர் மகாத்மா காந்தியடிகளின் அந்த மாபெரும் கடற்கரை கூட்டத்துக்கு வருகிறார் அவர் யார் தெரியுமா பெரியார் தந்தை பெரியார் ஈரோ அடுத்த இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல ஈரோடு முனிசிபல் சேர்மனாக பதவியேற்கிற பெரியார் ஈரோடு முனிசிபல் சேர்மனாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் பதவியேற்கிற தந்தை பெரியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் காந்தியடிகள் சென்னை கடற்கரையில் பேசிய அந்த மாபெரும் கூட்டத்திற்கு வந்திருந்த பிரமுகர்களில் ஒருவர் என்கிற நிலையில் காங்கிரஸ் இயக்கத்தில் தமிழகத்தில் முக்கியமானவர்களில் ஒருவராக மலர தொடங்கி விடுகிறார் பாரதி விடைபெறும் தருணம் தந்தை பெரியார் மாநில அளவில் தலைவர்களில் ஒருவராக தோன்றும் தருணம் பாரதியார் விடைபெற்றுக் கொள்ளுகிறார் செப்டம்பர் மாதம் பதினோராம் தேதி ஒரு வகையில் இது எதையோ உணர்த்துகிறது நமக்கு பாரதி விடை பெறுகிறார் தந்தை பெரியார் மாகாண அளவில் தோற்றம் பெறுகிறார் ஒரு ஒரு யுகம் முடிந்து அடுத்த யுகம் தொடங்குகிறது பாரதி யுகம் நிறைவு பெறுகிறது 
தந்தை பெரியாரின் யுகம் தொடக்கம் பெறுகிறது நமக்கு இப்பொழுது தேவை எந்த நாளை காட்டிலும் எந்த காலத்தை காட்டிலும் மகாகவி பாரதியும் தந்தை பெரியாரும் மகாத்மா காந்தியும் இவற்றுக்கெல்லாம் நூற்றாண்டுகளுக்கு முந்தைய சென்னை அடித்தளம் இட்டிருக்கிறது ஆனால் அந்த அடித்தளத்தின் வரலாற்றை நாம் உணர்ந்து கொண்டு அதை பற்றி கொண்டு அடுத்த அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிகளை இலக்குகளை நோக்கி நாம் செல்ல வேண்டும் சார் பாரதியோட இறுதி கா இறுதி காலத்தில் வந்து அவருடைய இறுதி ஊர்வாலத்தில் வந்து பதினாலு பேரும் மட்டுமே கலந்து கொண்டாங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்குங்க சார் அதை பற்றி நான் சொல்கிறத விட பாரதியார் மகள் சொல்லியிருக்காங்க அந்த காலத்தில் எல்லாருக்கும் செய்தி சென்று சேர்வதற்கு இன்றைய மாதிரி செல்பேசி தொலைபேசி வாட்ஸ்அப் செய்தி ஊடகங்கள் எதுவும் இல்லை ஒன்று குளிர்பதனம் செய்து உடலை பல மணி நேரம் வைப்பதற்கான வசதிகள் இல்லை ரெண்டு அப்புறம் அவர் பிறந்து தொலைத்த சமூகமான பார்ப்பன சமூகத்தில் இறந்து போன உடலை நெடுநேரம் வைத்திருப்பதில்லை அண்மையில் பாரதியாரோட பேத்தி இறந்து போயிட்டாங்க அதுக்கு நான் போயிருந்தேன் நானும் இளங்கோவும் என்னுடைய முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் இளங்கோவும் தான் கடைசி நேரம் எழுமுங்க முகத்தை கழட்டுங்க ஒரு நிமிஷம் அவரை பார்க்கணும் ஏன்னா நீங்கள் எங்கேயுமே பார்க்க முடியாத பல காட்சிகள் பார்க்கறதுக்கு அவர் தான் நிறைய உழைச்சிருக்கார் நான் தேடி கண்டுபிடிச்சேன் நான் தேடி கண்டுபிடிச்சாலும் இந்த தொழில்நுட்பத்தில் உங்களுக்கு கொடுக்கணும்ல அவர் தான் உழைச்ச அந்த இளங்கோவன் தான் ஒரு கடமை இருக்கேன்னு ஓடுனேன் நாலு மணிக்கு நாலு மணி வரை வீட்டில் உடம்பு இருக்கும்னு அவங்க எள்ளு பேரன் சொல்லியிருந்தார் நாலு மணிக்குள்ள மூணு ஐம்பத்தஞ்சுக்கு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பல நெருக்கடி கிடையில ஓடுனா கால் மணி நேரம் முனையே எடுத்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் மயானத்துக்கு போனோம் மயானத்துக்கு போனா இன்றைக்கு கூட அந்த சமூகத்தில் பல பேர் அப்படித்தான் இருக்காங்கிறது தெரிகிறது பாரதியார் குடும்பத்திலே இப்போ நடந்த கதை அதனால நாம் இருபத்தோரு பேர் வந்தாங்க பதினோரு பேர் வந்தாங்க கவலையெல்லாம் பட வேண்டாம் அந்த காலத்தில் செய்திகள் எல்லா இடத்துக்கும் சென்று சேருவதற்கான வாய்ப்பின்மை உடலை நெடுநேரம் பதனப்படுத்த வாய்ப்பின்மை அந்த சமூகத்தில் நெடுநேரம் இறந்தவர் உடலை வைத்திருக்காத நிலை இதெல்லாம் காரணம் அவர் இன்னும் பெரிய பெரிய கொடுமை அவருடைய தம்பியே மறுநாள் தான் வர்றார் மறுநாளைக்கு மறுநாள் தான் வர்றார் ஒரு பெரிய சர்ச்சை இருக்கு பாரதியார் இறந்த தேதி பதினொன்னா பன்னெண்டா அடிக்கடி சில பேர் இதை வந்து பத்திரிகையில் எழுப்பிட்டே இருக்காங்க அரசு ஒரு குழு போட்டுச்சு நம்முடைய தமிழக அரசு ஒரு குழு போட்டுச்சு பதினொன்னா பன்னெண்டா அதில் மூன்று பேர் உறுப்பினர்கள் ஒன்று இந்த பாரதியில் இப்போ வாழுகிறவர்களில் நாங்கள் மூணு பேர் தான் பாரதிய நிறைய கண்டுபிடிச்சவங்க இப்போ உயிரோடு இருக்கிறவங்கள ஒன்று சீனி விஸ்வநாதன் இன்னொன்று நாளைக்கு பேச இன்றைக்கு பேசுகிறாரா நாளைக்கு பேசுகிறாரா ஆயிரா வெங்கடாஜலபதி இன்னொன்று நான் நாங்கள் மூணு பேர் தான் நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நிறைய கண்டுபிடிச்சது மட்டும் இல்லை ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட வரலாற்றை மாற்றுவது போல் கண்டுபிடித்திருக்கிறோம் பாரதியாரை பற்றி நிறைய கதைகள் இருக்கு இதில் இந்த சீனிவசநாதன் ஆயிரம் வெங்கடாச்சலபதி நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல இந்த கண்டுபிடிச்சதில் மூத்தவர் சீனிவசநாதனையும் என்னையும் பாரதியார் குடும்பத்தை சேர்ந்த எழு பேரன் அவரையும் சேர்த்து நிரஞ்சன் பாரதி அவரையும் சேர்த்து ஒரு குழுவை நம்ம தமிழக அரசு அமைத்தது எல்லாரும் அதில் பெரிய முக்கிய ஆவணமாக எதை சொல்கிறாங்கன்னா சென்னை மாநகராட்சி கொடுத்த ஒரு இறப்பு சான்றிதழ பெரிய வாதத்து கொண்டாராங்க அந்த மாநக கார்பரேஷன் கொடுத்த டெத்து சர்டிஃபிகேட்லேயே பன்னெண்டுன்னு இருக்கே பன்னெண்டுன்னு இருக்கேங்கிறாங்க நான் அந்த டெத்து சர்டிஃபிகேட்டோட மூலங்களை பார்க்கணும்னு முயற்சி பண்ணேன் டெத்து சர்டிஃபிகேட்டுக்கு அப்ளை பண்ணவர் யார் தெரியுமா பாரதியாரோட தம்பி விஸ்வநாதன் முத அவர் பாரதியார் இருந்த மறுநாளைக்கு மறுநாள் தான் அவர் சென்னைக்கே வந்து சேர்றாரு எத்தனை மணிக்கு வந்த செத்தாருன்னு எப்படி அவருக்கு தெரியும் டெத்து சர்டிஃபிகேட்டுக்கு அப்ளை பண்ணவரே பத்து நாளைக்கு பிறகு விண்ணப்பித்தவர் அருகில் இருந்தவர் இல்லை அருகில் இருந்தவங்க ஒருத்தர் ஒரு மணி ஒருத்தர் ரெண்டு மணி இப்படி கருத்து சொல்றாங்க இதெல்லாம் உறுதியாக எடுத்துக்க முடியாது டெத் சர்டிஃபிகேட் தான் ஆவணம்னா அந்த மரண சான்றிதழுக்கு விண்ணப்பித்தவர் அருகில் இருந்தவர் இல்லை ரெண்டு நாள் கழித்து வந்தவர் பல பேர் இதெல்லாம் புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்புறம் விண்ணப்பித்தது பத்து நாளைக்கு பிறகு இதை வச்சுக்கிட்டு எப்படி உறுதிப்படுத்துறது 
உண்மையில வீட்டுக்குள்ள இருந்தவங்க ரெண்டு பேர் தான் பாரதியார் மனைவியும் மகளும் அவங்க நேரத்தை சொல்லவே இல்லை நம்ம தேடி தேடி நிறைய கிடைச்சிருக்கு ஒரு உதாரணம் பாரதியார் மாநில கல்லூரியில் பேசின பேச்சு தான் பாரதியாரோட முதல் பேச்சுன்னு இது வரைக்கும் உலகத்தில் சொன்னாங்க தமிழ் உலகத்தில் நான் கண்டுபிடிச்சேன் அதுக்கும் முன்னாடியே மாதரின் சுதந்திரங்கள்னு மக்கள் மன்றத்தில் அவர் பேசினார்னு கண்டுபிடிச்சேன் மூன்று சொற்பொழிவாக புதுசாக கண்டுபிடிச்சேன் அது மாதிரி நாளைக்கு ஒரு செல்லமா பாரதியோட பேட்டி கிடைச்சி பாரதியார் பதினொன்றரைக்கு மணிக்கு இறந்தார் என்று எனக்கு நினைவுன்னு அந்த பேட்டியில் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அப்போ தமிழக அரசு மீண்டும் திருத்தி ஆணை போட வேண்டி வந்துடும் அதனால் இருக்கிற நடைமுறை எதுக்குமே ஆதாரம் கிடையாது ரெண்டு நாளும் அனுசரியன் பதினொன்றும் அனுசரி பன்னெண்டு அனுசரி எல்லா நாளும் நினச்சிக்கிய அப்படின்னு நான் அறிக்கையை இந்த இதுவரை சொல்லப்பட்ட ஆவணங்களில் உள்ள நம்பகத்தன்மையை சொல்லி அறிக்கை கொடுத்தேன் இப்படி இருக்கு அதனால் நாம் வைரமுத்துடைய கவிதையில் அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஈக்கள் மொய்த்த அளவுக்கு கூட ஆட்கள் இல்லைன்னு பாரதியார் காலத்தின் வாயிலாக அவரை ஒரு குறியீடா வச்சுக்கிறோம் இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலேயே தமிழ் சமுதாயம் எவ்வளவு பெரிய வளர்ச்சி எல்லாம் அடைஞ்சிருச்சு பாருங்க பெண்களுக்கான மாநாடு பெண்ணுரிமை மாநாடு தொழிலாளர்களுக்கான மாநாடு இந்திய விடுதலைக்கான மாநாடு சாதி ஒழிப்பு மாநாடு பகுத்தறிவுக்கான கருத்தரங்கங்கள் நிகழ்ச்சிகள் பல்வேறு கலைகளுக்கான நிகழ்ச்சிகள் பல்வேறு சமயங்களுக்கான நிகழ்ச்சிகள் அறிவியலை கொண்டாடுறது நோபல் பரிசு பெற்ற தாகூரை கொண்டாடுறது இப்படி இரு இன்னைக்கு கூட இவ்வளவு இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது அயர்லாந்து நாட்டு விடுதலைக்கு சென்னை கடற்கரையில் கூட்டம் இன்னைக்கு மிஞ்சி மிஞ்சி போன நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அரசியல் அமைப்புகள் ஈழத் தமிழர்களுக்காக கடற்கரையில் கூட்டம் போடுவோம் வேற எந்த நாடாவது இப்ப வடகொரியால அணுகுண்டு வெடிக்கிறாங்கன்னோ இல்லை மியான்மாரில் நடக்கிற ஆட்சிகளை பற்றியோ இல்லை உக்ரைன் போரை பற்றியோ நாம் ஒரு கண்டன கூடத்தை கடற்கரையில் போடுவோமா இந்த தமிழ் சமுதாயம் விழிப்படைந்திருக்கா இல்லை தேங்கி கிடக்கிறதா பின்தங்கி இருக்கிறதா என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கம் நமக்கு முன்னோடியாக இருந்திருக்கிறது கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கணும் சிந்தித்து பார்க்கணும் ஆனால் எப்போ இதை யோசித்து பார்ப்போம் வரலாறு தெரிந்தால் தான் பாரதி சொன்னான்ல முன்னர் நாடு திகழ்ந்த பெருமையும் மூண்டிருக்கும் இந்நாளின் இகழ்ச்சியும் தெரிஞ்சாதான் பின்னர் நாடுரு பெற்றி தெரியும் அப்ப தெரியறதுக்கு வரலாறு தெரியணும் பாரதிய பாரதியை மையமாக வைத்து கொண்டு இந்த சென்னை நகரத்தை சென்னைங்கிறது ஒரு நகரம் இல்லை குட்டி தமிழ்நாடு குட்டி இந்தியா குட்டி உலகம் வேற வேற நாட்டுக்காரங்க கூட இங்க தெரு தெருவா வசிக்கிறாங்க அப்ப குட்டி உலகம் இங்க இருக்கு இது நடத்திய சாதனைகள் செயல்பாடுகள் தமிழ்நாட்டில் எதிரொலிச்சிருக்கு தென்னிந்தியாவில் எதிரொலிச்சிருக்கு இந்தியாவில் எதிரொலிச்சிருக்கு உலகம் முழுவதும் எதிரொலிச்சிருக்கு ஆனால் அதை பற்றி கொண்டு அடுத்த அடுத்த நிலைகளுக்கு நாம் செல்ல வேண்டும் அதற்கு இந்த கருத்துக்களின் பகிர்வு உதவட்டும்